सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया में और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस अब आगे कहाँ तक जा सकता है और ऑल्ट कॉइन्स में दोस्तों मैं अपने दो फेवरेट कॉइन का एनालिसिस भी करूंगा और उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का एम रखते हैं 85 लाइक्स का तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं तो वन डे का चार्ट है बिटकॉइन विजडम की वेबसाइट है और बिट फिनेक्स का चार्ट मैंने खोला है तो दोस्तों अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट दोस्तों फिफ्टी डॉलर के आसपास था बिटकॉइन का और रजिस्टेंस जो है वो है सिक्सटी डॉलर के आसपास तो दोस्तों अगर इस रजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है बीटीसी तो वो जा सकता है चौहत्तर डॉलर तक तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो आप एक वहां पे अपना ट्रेड ले सकते हैं लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा चार्ट पैटर्न्स को देख के या फिर मूविंग एवरेज को देख के अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए फिर वहां पे स्टॉप लॉस लगा के तब ट्रेड लीजिएगा क्योंकि हमेशा कन्फर्मेशन नहीं होता है कि ऊपर ही जाएगा कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं तो ऐसे में आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए तो जहां तक कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक चैनल चल रहा है जिसमें बिटकॉइन का प्राइस बहुत दिनों से घूम रहा है अंदर ही तो जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा दोस्तों तो ऊपर का रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है सेवेंटी फोर हंड्रेड डॉलर के आसपास जो मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों तीन दिन के चार्ट में अगर बीच वाले रेजिस्टेंस को मैं हटा देता हूं तो दोस्तों ये ऐसा कुछ ट्राइंगल दिखेगा तीन दिन के चार्ट में तो आप देख सकते हैं अगर ये ट्राइंगल ब्रेक हो जाता है जिसका रेजिस्टेंस लेवल अभी दिखा रहा है सेवेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर या फिर सेवेंटी फोर हंड्रेड डॉलर के आसपास क्योंकि दोस्तों ये तीन दिन का चार्ट है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सौ डेढ़ सौ डॉलर चलता है अगर वही हम एक घंटे के चार्ट में बात करेंगे तो सौ डेढ़ सौ डॉलर बहुत बड़ी बात हो जाती है तो जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बढ़ते जाएगा तो उतना ज्यादा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है तो तीन दिन का चार्ट है तो सेवेंटी डॉलर या फिर सेवेंटी डॉलर के आसपास दिखा रहा है हमें रेजिस्टेंस लेवल तो इसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा तेज रैली निकलेगी बिटकॉइन के प्राइस में मतलब बिटकॉइन का प्राइस तेजी से दोस्तों दस हजार डॉलर के लिए निकल सकता है तो वैसे में इंटरेस्टिंग होगा कि ऑल्ड कॉइन्स दोस्तों बहुत जल्दी ही पंप होने लगेंगे अगर बिटकॉइन का प्राइस इस ट्रैंगल से बाहर चले जाता है लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है कि एकदम बाय कर लेना है कोई भी चीज बाय या सेल जो भी करना है दोस्तों वो एनालिसिस करके करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे तो दोस्तों ऐसा कुछ है ट्रैंगल बना हुआ है एक बहुत बड़ा ट्रैंगल था ये जो इतने दिन से चल रहा था एकदम ही क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे सपोर्ट के पास बहुत दिन से प्राइस चल रहा है ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है प्राइस में तो देखते हैं दोस्तों जो चैनल में दिखाया था वो जैसे ही ब्रेक होगा तो प्राइस हम सेवेंटी डॉलर के आसपास तक देख सकते हैं और अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करता है तब तो फिर एक बहुत अच्छा बुल रैली हम देख सकते हैं प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे में दोस्तों जो ऑल्ड कॉइन्स है वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे अगर प्राइस इस ट्रैंगल से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कि स्टेलर और जेड कॉइन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर बिटकॉइन का प्राइस इस ट्रैंगल से बाहर की तरफ निकलेगा तो दोस्तों थोड़ा एनालिसिस और कर लेते हैं बीटीसी में ही तीन घंटे का चार्ट है पचास और दो सौ का एमए लगाया है मैंने सिंपल मूविंग एवरेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है अभी तक हो सकता है कैंडल नीचे की तरफ आ जाए और ये यहाँ से ब्लू लाइन नीचे की तरफ घूम जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ है तो देखते हैं अगर ये यहाँ पे होल्ड करेगा थोड़े देर या इसको ब्रेक कर देगा तो ये भी क्रॉस हो जाएगा तो एक कंफर्मेशन और मिल जाएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि दोस्तों दो घंटे का तो चार्ट क्रॉस हो चुका है पचास और दो सौ का एम ए यहाँ पे क्रॉस हुआ है देख सकते हैं आप चौसठ डॉलर के आसपास हमें बाय सिग्नल दिया है इसने दोस्तों मूविंग एवरेज थोड़ा लेट सिग्नल तो देता है लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट तो होता है आप लोगों को ऐसे में तो आप कितना लॉस कर चुके हैं जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज को लगा के एटलीस्ट देख लीजिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है कुछ आपको ट्रेंड पता चल जाएगा मूविंग एवरेज से तो दोस्तों अगर वन आवर की बात करें तो वन आवर का चार्ट भी क्रॉस हो चुका है देख सकते हैं आप यहाँ पे क्रॉस हुआ था वो सिक्सटी थ्री हंड्रेड डॉलर के आसपास फिर से एक बार ट्राई किया था क्रॉस करने के लिए लेकिन वहां पे बायर्स ने इसे ऊपर ले गया 
और वापस से प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है 6700 डॉलर के आसपास तो दोस्तों अगर हम इचुमुकु की बात करें तो यहाँ पे चार घंटे का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिक्सटी के ऊपर ये क्लाउड से ऊपर चले जाएगा तो इचिमोकु भी हमको बाय का सिग्नल दे देगा अगर ये 6850 या फिर 6800 डॉलर के ऊपर जाता है क्योंकि क्लाउड ब्रेक होने पे हम बाय कर सकते हैं इचिमोकु की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो दोस्तों अगर इचिमोकु आपको लगाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है आप वहां जाके देख सकते हैं कि ईची क्या होता है और कैसे इसको लगा के हमें ट्रेड करना है मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है उस वीडियो में तो दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको भी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए तो चार घंटे का बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सिग्नल होगा दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो देखते हैं फिर भी हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे ताकि अगर बाई चांस नीचे आता है प्राइस तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हम थोड़े से लॉस में इस ट्रेड से बाहर हो जाए तो दोस्तों जो बात है वो है सिक्सटी डॉलर की उसको ब्रेक करना जरूरी है दोस्तों अच्छे से एक कैंडल आए ऊपर की तरफ और वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर हम एक थोड़ा अच्छा मूव देख सकते हैं प्राइस में फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 7400 डॉलर 7500 डॉलर के आसपास तो दोस्तों अब स्टेलर और जेड आर कॉइन की बात कर लेते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों नवंबर के बाद से जंप आया था बिटकॉइन के प्राइस में तो ऑल्ड कॉइन्स भी दोस्तों दिसंबर जनवरी में बहुत तेजी से पंप हुए थे तो अगर यहाँ पे हम स्टेलर की बात करें दोस्तों तो नवंबर में आप देख सकते हैं सात सौ सतोशी के आसपास था स्टेलर कॉइन का प्राइस जिसको हम एक्सएल एम कॉइन से भी जानते हैं जैसे इसका नाम चेंज हो गया था जब इन्होंने अपना नेटवर्क चेंज किया था तो दोस्तों यहाँ पे सात सौ के आसपास था और इसने अपना हाई बनाया था छह दो सौ सतोशी के आसपास उसके बाद से आप देख सकते हैं दोस्तों अभी बत्तीस सौ सतोशी ये चल रहा है तो इस हिसाब से तो ये आधा ही हुआ है या फिर आधे से भी कम हुआ है आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन और कॉइन्स तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहां से वो शुरुआत किए थे वहीं पे आ गए थे मतलब स्टेलर तो उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है इस पर ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो हो सकता है ये आने वाले दिन में दोस्तों हम लोग को चौथे या पांचवे पोजीशन पे भी दिखे या हो सकता है तीसरे पोजीशन पे भी आ जाए क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप इसको भेजेंगे और ये तुरंत रिसीव हो जाता है आपको ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाला कॉइन है और मेरा ये हमेशा से फेवरेट रहा है तो दोस्तों मैंने तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं तो इसको होल्ड करे रहता हूँ चाहे प्राइस इसका कितना भी हो जाए क्योंकि मुझे पता है दोस्तों आने वाले दो से तीन साल में स्टेलर का प्राइस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसमें भी दोस्तों लिवरेज ट्रेडिंग होने लगेगी लिवरेज ट्रेडिंग जिस भी कॉइन में होती है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉइन होता है क्योंकि उसमें ऑर्डर बुक में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहता है मतलब वहां पे बाय और सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं तभी तो हम लिवरेज ट्रेड कर पाते हैं नहीं तो ऐसे में तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा लोगों का बार बार अगर ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो दोस्तों स्टेलर की अगर बात करें तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ये इस ट्रायंगल से बाहर जाएगा जो हमें पॉइंट दिखा रहा है करीब अड़तीस सौ या फिर उनतालीस सौ सतोशी के आसपास हम इसको चार हजार सतोशी मान लेते हैं तो जैसे ही इस चार हजार सतोशी के ऊपर जाएगा दोस्तों एक अच्छा जंप हम देख सकते हैं स्टेलर में और बहुत तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा वैसे ही दोस्तों अगर सपोर्ट की बात करें हम तो सपोर्ट इसका सत्ताईस सौ के आसपास दिखा रहा है जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो दोस्तों ये एक ऐसा कॉइन है जो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप हो ही नहीं रहा है BTC का प्राइस दोस्तों 20,000 डॉलर से 6,000 डॉलर आ गया लेकिन यहाँ पे स्टेलर ने इतने अच्छे से होल्ड किया हुआ है अपने प्राइस को कि वो रेडी हो रहा है दोस्तों अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकलेगा फिर तो ये एकदम दो गुने से तीन गुने से ऊपर की तरफ निकलेगा आप देख लेना इसको तो दोस्तों अगर हम वन वीक के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका फरवरी दो में प्राइस नब्बे सतोशी के आसपास था तो दोस्तों ये कितना ज्यादा गुना हो चुका है आप देख सकते हैं ऑलरेडी और अभी भी एक अच्छा प्राइस होल्ड किया हुआ है जबकि बिटकॉइन तो दोस्तों इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया है दो गुने से भी ज्यादा बीटीसी ड्रॉप हो गया है ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स आप कह सकते हैं कि बीस हजार डॉलर से वो पूरा सत्तावन सौ डॉलर तक आ गया लेकिन यहाँ पे स्टेलर ने होल्ड किया हुआ है प्राइस को तो इसका यही ही मतलब होता है दोस्तों कि जब बीटीसी ऊपर की तरफ निकलेगा तो स्टेलर और तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा और जितने भी ऑल्ड कॉइन्स है उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें स्टेलर देगा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि दोस्तों ये प्राइस को होल्ड किया हुआ है अगर सेम बात हम जेड आर एक्स कॉइन की करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब दिसंबर में इसका प्राइस था चौदह सौ के आसपास उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाई गया है ये इक्कीस हजार सतोशी तक तो ये भी एक बहुत ज्यादा हाई
तो दोस्तों ये दोनों कॉइन्स को ध्यान दीजिएगा अगर आपने होल्ड नहीं किया इस कॉइन्स को तो आप एक अच्छा प्राइस देख के इसको बाय कर सकते हैं अगर बी टी सी पांच हजार डॉलर या फिर उससे नीचे जाएगा तो ये भी नीचे आएंगे लेकिन दोस्तों उतने नहीं आएंगे जितने और ऑल्ड कॉइन्स डंप हो जाएंगे तो ये एक होती है अच्छे कॉइन्स की क्वालिटी तो अच्छे कॉइन्स को सेलेक्ट कीजिए दोस्तों कॉइन मार्केट कैप से ताकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल सके इन दोनों कॉइन्स से तो दोस्तों इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इसने दस हजार एक सौ सतोशी के आसपास अपना सपोर्ट बनाया हुआ है और ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो अट्ठारह हजार सतोशी तक ये जा सकता है लेकिन यहाँ पे इसको होल्ड करके धीरे धीरे पंप होना पड़ेगा और अगर इस ट्राइंगल से दोस्तों ये बाहर चल जाएगा फिर तो कोई बात ही नहीं है इतने तेजी से पंप आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये है बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी वाला कॉइन है जेड भी तो ऐसे में हमें इसे होल्ड करना चाहिए अगर हमने इसे कम प्राइस पे बाय किया है तो दोस्तों मैं तो इसको बाय किया था करीब नवंबर या दिसंबर में मुझे याद है मैंने बाय किया था तब से मैंने थोड़ा बहुत इस कॉइन को बेच दिया था जब प्राइस ऊपर की तरफ गया था लेकिन मैं और होल्ड करके रखा हूं क्योंकि मैं इसको बेचने का बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ मैं इसे शायद दो या दो में बेचूंगा दोस्तों तब तक प्राइस कुछ भी हो सकता है दोस्तों हो सकता है बहुत अच्छे से पंप आ जाए या फिर हो सकता है जेड वहीं पे खड़ा रहे तो मेरे को उससे मतलब नहीं है दोस्तों क्योंकि मेरे को ये अच्छा कॉइन लगता है इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और दोस्तों इस पे बहुत ही ज्यादा बायर्स खड़े हुए हैं जैसा कि मुझे अभी का चार्ट दिखा रहा है तो मैं इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा हो सकता है बीटीसी नीचे आए तो जेड भी थोड़ा नीचे आएगा ऑब्वियस ही बात है सब ऑल्ड कॉइन डंप होते हैं लेकिन ये उतना नहीं होगा जितने और ऑल्ड कॉइन डंप हो जाते हैं तो दोस्तों इसके भी चार्ट को ध्यान दीजिएगा वन डे का चार्ट है अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस जरूर नीचे की तरफ आ गया लेकिन अगर बी ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ये भी दोस्तों अच्छे से ऊपर होल्ड कर लेगा तो देखते हैं दोस्तों कब इस ट्रैंगल से निकलते हैं स्टेलर और जेड लेकिन दोस्तों जब भी निकलेंगे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाएंगे तो आप भी दोस्तों इस चार्ट को एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपको कब बाय करना है अगर आपने बाय नहीं किया है पहले मैं तो दोस्तों बहुत पहले बाय किया हूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ये आठ हजार सतोशी भी आ जाए या सात हजार सतोशी आ जाए तो आप देख लीजिएगा दोस्तों चार्ट एनालिसिस करके कि आपको कब बाय करना सही रहेगा और अपना पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा तो दोस्तों अगर वन वीक के चार्ट की बात करें तो और ऑल्ड कॉइन्स आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे पंप हुए हैं दिसंबर से वो यहीं पे आ गए हैं लेकिन दोस्तों ये जेड ऐसा है जो पंप हुआ था एक बार जनवरी में उसके बाद से ये फिर से नेक्स्ट पंप दिया था दोस्तों करीब मई में तो दोस्तों इस पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं जो दिखा रहे हैं बार बार कि बी अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो जेड को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये एक अच्छा कॉइन है तो दोस्तों अच्छे कॉइन्स ऐसे ही होते हैं जो बी के डंप होने पे ज्यादा डंप नहीं होते लेकिन बी के पंप होने पे बहुत तेजी से पंप होते हैं तो दोस्तों इन दोनों कॉइन्स को देख लीजिएगा आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं लाता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड रोज एक वीडियो और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दी बेलाइकन